ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒவ்வொரு வாரமும் கல்வியை பற்றின மிகப்பெரிய முக்கியமான தகவல்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரம் வித்தியாசமான கல்விகள் அதாவது டுவெல்த் முடிச்சு என்ன மாதிரியான வித்தியாசமான படிப்புகள் படிக்கலாம் ஒரே ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து இன்ஜினியரிங் டாக்டர் அப்படின்ற ரெண்டு மட்டும் தான் நிறைய பேர் தெரியுது அதை தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்கு பல கல்வி அமைப்புகள் இருக்கு ஸோ பல கல்வி துறைகள் நிறைய இருக்கு ஸோ அதை பற்றினா ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாரம் நம்ம கூட யாரும் வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரோட டிரெக்டர் எஸ் எம் உதயகுமார் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ சார் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நீட்டுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக வந்து ஸ்கூல்லையும் சரி டென்த்துக்கும் சரி டுவெல்த்துக்கும் சரி சில ஸ்பெஷலான கோச்சிங்லாம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போ மூணு மூணு நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு நீட்டோட ரிசல்ட்ஸ் வருது இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு போன வருஷத்தோட எப்படி வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க புது விமனையர்களுக்கு வணக்கம் நீட் ரிசல்ட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அப்பீரன்ஸே வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஓகே போன வருஷம் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு தேர்ட்டீன் லேக்ஸ் பதிமூணு லட்சம் பேர் எழுதுனாங்க இந்த வருஷம் வந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து போன வருஷம் நீட்டு கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் ஆச்சு செகண்ட் இயர் இந்த வருஷம் தேர்ட் இயர் போன வருஷம் வந்து ஒன் லேக் செவன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுனாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதனால் எக்ஸாம் கொஸ்டின்மே வந்து ஓரளவுக்கு இந்த வருஷம் வந்து லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது இல்லாமல் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்டு வந்து நிறையா இருக்கா இல்லையாங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் நீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு ஸோ நீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் எல்லா ஸ்கூல்ஸு எல்லா இன்ஸ்டியூட்டும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இந்த வருஷம் வந்து அறநூறு மார்க் மேலே வந்து தமிழ்நாட்டில் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு ஆயிரம் பேர் தான் எடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு பத்து இருபது பேர் தான் எடுத்தாங்க பட் இந்த வருஷம் வந்து நீட்டில் அறநூறு மார்க்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு நூறு பேருக்கு மேலே மேலே இருக்கு அது ஸ்பைரோ எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்தே நியர் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அரௌண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ கிட்ட வருது சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சரி இப்போ வருட வரும் நீட் எக்ஸாம் வந்து எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க எத்தனை பேர் வந்து முன் வராங்க இப்போ நூறு பேர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து செலக்ட் ஆகுறாங்கன்ற இல்லை இல்லை அறநூறு மார்க் மேலே அறநூறு மார்க் எழுநூத்தி நீட் எழுநூத்தி இருபது மார்க் அதில் அறநூறு மார்க் மேலே நூறு பேர் வராங்க ஓகே ஸோ அதாவது ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தால் கிடைக்கும் சீட்டு இது அறநூறு மார்க்குங்கிறது வந்து ஒரு வெரி டிஃபிகல்ட் ரொம்ப கஷ்டம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுத்ததில்ல போன வருஷம் தமிழ்நாட்டில் இருபது பேர் இருந்தாங்க பட் இந்த வருஷம் நீட்டில் நல்ல ஒரு கோச்சிங் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கிறனால இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த வருஷம் நூறு பேருக்கு மேலே இதை வேறு எக்ஸ்பெக்டிங் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல நீட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ரிப்பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப அளவுக்கு ஃபெமிலியரான ஒரு எக்ஸாமாக இருக்கு ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம உங்களுடைய துறையிலேருந்து இருபது பேர் செலக்ட் ஆகிற ஆக வாய்ப்பு அறநூறு மார்க்கு மேலே இருபது பேர் ஓகே ஸோ நானூற்றி ஐம்பது மார்க் என்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு நானூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலே இந்த வருஷம் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ப்ரொஜெக்டர்ஸ் போகிறாங்க கீ என்டிஏ கீ வச்சு பார்க்கும்போது நானூறு மார்க் மேலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைச்சிடும் அறநூறு மார்க் மேலே எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்க எந்த மெடிக்கல் காலேஜ்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நானூற்றம்பது மார்க் மேலே எடுத்தால் கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எங்கிட்ட இருந்து ஒரு அறநூறு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் கன்ஃபார்மாக கவர்மெண்ட் மெடிக்கலுக்கு போன வருஷம் ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போனாங்க இந்த வருஷம் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் அண்ட் அபோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேறு எக்ஸ்பெக்டிங் ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஸோ இருபது பேர் வந்துட்டு அறநூறு மார்க்குக்கு மேலே அதாவது எந்த நேஷனல் காலேஜில் வேணாலும் எந்த மெடிக்கல் காலேஜில் வேணாலும் கிடைக்கக்கூடிய அறநூறு மார்க் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன எழுதுகிற பதிமூணு லட்சம் பேரில் போன வருஷம் எழுதுகிற பதிமூணு லட்சம் பேர் அறநூறுக்கு மேலே ஆயிரம் பேர் தான் எடுத்தாங்க இந்த வருஷம் எழுதுகிற பதினஞ்சு லட்சம் பேரில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் அறநூறுக்கு மேலே எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மொத்தமே தமிழ்நாட்டில் ஒரு நூறு பேர் தான் வந்துட்டு
கம்ப்ளீட் ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து அவங்களே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸில் ரிப்பீட்டட் கோர்ஸில் அதே வீக்கெண்ட் கோர்ஸாக இருந்தால் சாட்டர்டே சண்டே நடக்கும் இப்போ வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ சொல்கிறதுக்கு அவங்க வேறு ஸ்கூலில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லை ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து த்ரூ டூ இயர்ஸ் வந்து சாட்டர்டே சண்டே அண்ட் லீவ் டேஸ் ஹாலிடேஸில் வந்து கிளாஸ்க்கு வருவாங்க அவங்களுக்குமே வந்து இந்த நைன் டூ ஃபைவ் கம்ப்ளீட்டாக அந்த டைமில் வந்து ஃபேக்கல்டிஸ் அவங்களோட இருந்து கிளாஸஸ் கோச்சிங் ஸ்டடி அவர் டெஸ்ட்டு டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பண்ணும்போது அவங்க அந்த நோக்கம் அவங்கள வந்து ஒரு அறநூறு மார்க்குக்கு மேலேங்கிறத வந்து டே ஒன்று இருந்து ஆரம்பிச்சு டே முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து அந்த ஃபோக்கஸ்லேயே கொண்டு வருவோம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அதில் வந்து அடாப்ஷன் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அதாவது வந்து கிளாஸ் ரூம் வைக்காமல் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிக்கு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி கொடுத்து அவங்க எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து ப்ரோ அண்ட் கான் வீக்கெண்ட் அனலைஸ்லாம் பண்ணிட்டு அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால இது பாசிபிளாக ஒரு ஒரு டீச்சருக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் அது அந்த ஒரு அந்த அறநூறு மார்க் மேலே எய்ம் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி பேட்ச் பிரித்து கொடுப்போம் ஓ சூப்பர் சார் கிரேட் சார் நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் தான் அடாப்ஷன் சொல்லுவோம் அதை ஆக்சுவலாக அதாவது வந்து அவங்க அந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த அந்த ஃபேக்கல்டி அடாப்ஷன் ஃபுல் ஃப்ளேஜ்டாக அவங்கள வந்துட்டு அறநூறுக்கு மேலே எடுக்க எடுக்க வைக்கிறதுக்கான ஆல் இண்டியா லெவலில் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் போகக்கூடிய நோக்கத்தில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கணனை நிறைவேற்றுறதுக்காக பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லை அடாப்ஷன் நாட் ஒன்லி ஃபார் டாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒரு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுத்தால் கிடைக்குங்கிற பட்சத்தில் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோ லேனர்ஸாக இருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஒரு முந்நூறு இரநூத்தம்பது மார்க்கில் தான் எப்பயுமே வந்து ரெகுலர் ஏன்னா ரெகுலர் டெஸ்ட் இருக்கும் எங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும் குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் இருக்கும் பீரியாடிக் டெஸ்ட் இது மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த டெஸ்ட்டில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட் எந்த ஏரியாவில் லேக் ஆகிறாங்களோ அவங்களுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபேக்கல்ட்டி அடாப்ஷன் கொடுத்து ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எங்கள் கிட்டே வர ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போ எங்கிட்ட நீட்டு கோச்சிங் படிக்க வராங்களா ஜேடபிள்யூ கோச்சிங் பண்ண வராங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது டே ஒரு டூ இயர்ஸ் எங்கிட்ட ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூ ரெண்டு வருஷம் படிக்கிறான் இல்லை ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது ஒன் இயர் பண்ணுறான் இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ரிப்பீட் கோர்ஸ் ஒன் இயர் பண்ணுறான்னா அவன் அந்த டூ இயர்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கோ இல்லை ஒன் இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கோ அந்த நீட் ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் போகணுங்கிறது எங்களுடைய அவனால் வந்து எம்பிபிஎஸ் போகாமல் இருக்கலாம் இல்லை பிடிஎஸ் கிடைக்கலாம் இல்லை வெட்டினரி சித்தா ஆயுர்வேதா இதெல்லாம் நீட்டுக்கு எலிஜிபிளோ அந்த கோர்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் போகும் நாட் ஒன்லி த டாப் ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்லேயுமே வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துங்க ஒரு நோக்கத்தில் தான் பண்ணுவோம் கிரேட் சார் கிரேட் சார் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் வந்து தாங்க உங்கள்கிட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஆ வணக்கமா உங்கள் பேசுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க தேனிலேருந்து தீபிகா தேனிலேருந்து தீபிகா நீங்க என்ன ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை பேரண்டா வீட்டுலாம் <laughs> 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 அதெல்லாம் வந்து யாராவது கைடன்ஸ் இருந்தால் தான் உங்களால் கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லலை பட் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் தேவைப்படும் அதுக்கு எதாவது டவுட் வந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆள் தேவைப்படும் ஃபேக்கல்டிஸ் தேவைப்படுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க் எடுக்கிற சிரமம் கிடையாது பட் நீங்கள் ஓனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அவைலபிள் அதே ஒரு கோச்சிங் போனீங்கன்னா அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இன்னொரு கால லைனில் வேண்டாங்க அவர் நம்ம பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க என்சிஆர்டிங்க <laughs> 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 போர்டுக்கு நீட்டுக்கு ரெண்டுக்கு சிலபஸ் ஒன்று தான் ஆனால் ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா போர்டுங்கிறது வந்து சப்ஜெக்டிவ் அதாவது வந்து பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எழுதணும் ஆனால் நீட்டுன்னு
ப்ரிப்பரேஷனில் வந்து மெத்தடாலஜி அதுக்கான டீச்சிங் மெத்தடாலஜி வேறையாக இருக்கும் போர்டுக்கான டீச்சிங் மெத்தடாலஜி வேறையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் கோச்சிங் போனால் ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெண்டாவது ஸ்பைரோ வந்து பாண்டிச்சேரியில் கிடையாது மாதிரி ரெண்டே இடத்துல தான் இருக்குது சென்னை அண்ட் நாமக்கல் எங்கள் வந்து சென்னையில் டி நகரில் நாமக்கல்லில் வந்து ரெண்டு கேம்பஸ் இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ மொத்தம் ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கேம்பஸ் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸோட சென்னையில் இருக்குது நாமக்கல்லில் இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வீக்கெண்ட் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பைரோவில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விருப்பப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாண்டிச்சேரிக்கும் நான் சென்னைக்கு டிஸ்டன்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா எங்களுக்கு அந்த வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாள் வந்து தங்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வெளியூர்லேருந்து வந்து தங்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் ஃபுட் மட்டும் வீக்கெண்ட் மட்டுமே ரெண்டு நாள் ஃப்ரைடே கிளம்பி நீங்கள் சாட்டர்டே மார்னிங் வந்துட்டு சாட்டர்டே ஃபுல்லே அட்டன் பண்ணிட்டு சண்டே ஃபுல்லே அட்டன் பண்ணிட்டு இங்கே ஹாஸ்டலே ஸ்டே பண்ணிட்டு எங்களோட வேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்குது ஃபுட்டு நாங்களே கொடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா வந்து ஏன் மற்ற இடத்துல பிரான்ச் பண்ணலை ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணலைனா குவாலிட்டி கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸ் இப்போ வந்து நாங்கள் டீச்சிங் குவாலிட்டி அது நம்ம எடுக்கிறதே லிமிட்டடான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுப்போம் அதே மாதிரி வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஃபேக்கல்டிஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கணும்னா வேணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க எங்களை சேர்த்துறவரை அவங்க பொறுப்பு முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அவங்க எங்களை சேர்த்து அந்த பொறுப்பை கடைசி வரைக்கும் ஹானர் பண்ண வேண்டிய கமிட்மெண்ட் வந்து ஸ்பைரோவுக்கு இருக்கு கண்டிப்பாக அதனால் வந்து சென்னை அண்ட் நாமக்கல்லில் மட்டும்தான் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருட்டே கிடையாது நாமக்கல் சரௌண்டிங் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் நாமக்கல் வரலாம் சென்னை சரௌண்டிங் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சென்னை வந்து வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பாண்டிச்சேரி மக்கள் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வீக்கெண்ட் கோர்சஸ் நீங்கள் சென்னைக்கு வந்து பண்ணலாம் நிச்சயமா ஸோ ரெண்டு நாள் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஸ்பைரோலி அவங்க கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு நிச்சயமா சென்னையிலையும் சரி நாமக்கல்லையும் சரி நீங்கள் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் சிறப்பாக இருக்குது நல்ல வீட்டு சாப்பாடு மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களை வந்துட்டு கண்டிப்பாக அங்கே அனுப்பியே நீங்கள் படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஸோ சார் எந்த பேசிஸில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க சார் இது வந்து ஏதாவது இவ்வளோ மார்க் வாங்கினா தான் எனக்கு எங்கள் சீட் அல சீட் அலாட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லைன்னா என்ன பேசிஸ் ரிப்பீட்டர் வர வெனஸ்டே வந்து ரிசல்ட் வருது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் கோர்ஸ் நீட்டுக்கான ஒன் இயர் கோர்ஸுக்கு அல் அட்மிஷன் அல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு ஃபில் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லிமிடெட் சீட்ஸ் இருக்குது அதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூன் இப்போ வரைக்கும் வந்து ப்ளஸ் டூவில் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஓகே பட் ஆனால் நீட் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜூன் ஃபிஃப்த்துக்கு அப்புறம் வேறு ரெஸ்ட்ரிக்டிங் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் மேலே இருந்தால் தான் We are planning to give admission for repeater. Need to plus two, plus two, one year course. Oh. Plus one, plus two, we will do the entrance test. They will walk in every day. They will walk in the entrance test. They will do the admission. They will do the LGBT. They will do the 70% and above score. They will do the scholarship. So, that is a 12th syllabus based on an entrance exam. Plus two students, plus one syllabus based on. 10th syllabus based on, plus one students. If you have a board exam, you have an entrance exam. There is a two-hour test. That is based on, you have ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அப்ல அப் டு 75% ஸ்காலர்ஷிப் நல்லா перஃபார்ம் பண்ண கூடிய ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு பட் மினிமம் ஒரு 60% வந்து அவங்க ஸ்கோர் பண்ணி இருக்கணும் என்ட்ரன்ஸ்ல அப்பதான் அவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுப்போம் அட்மிஷன் அப்பதான் கொடுக்கறீங்க ஓகே சோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி ஒன்னு இருக்கு சோ அதுல வந்து நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு மார்க் வாங்குனீங்கனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கற விஷயமும் வந்து ஸ்பைரோல் வந்து கொடுக்கறாங்க கண்டிப்பா வந்து முயற்சி பண்ணுங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைக்கும் அப்படி நான் சொல்லி காசு பறறேன் சரி இப்போ நம்ம தொடர்ந்து வந்து नीट பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா சோ இந்த नीटோட வருங்காலம் வந்து எப்படி இருக்கும் சார் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கிடைக்கும் <laughs> அதாவது இந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் நீட்டு முடிச்சு நீட்டை பற்றியான அவேர்னஸ் மட்டும் இல்லாமல் நீட்டுக்கு அடுத்த ஃபதர் இன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீட்டு வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது பண்ணலைன்னா ஒன் இயர் பண்ணலாங்கிற மைண்ட் செட்டு அதுக்கு எத்தனை தடவை பண்ணலாம் எவ்வளோ கட் ஆஃப் கிடைக்கும் இப்போலாம் முன்னே எக்ஸ் ரிசல்ட் வரைக்கும் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறதுல இப்போ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூற்றம்பது ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ஒன் இயர் கோர்ஸ் கிளாஸே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி ரிசல்ட்டே இன்னும் வரலை ஆனால் ஒன் இயர் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டேஸ்
ஆ ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்னோட பேர் பெருமாள் நான் சென்னையில இருந்து கூப்பிடுறேன் டாக்டர் கா கேக்குறேன் ஓகே சார் லைன்ல இருக்கா உங்க சந்தேகம் கேக்குறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சார் என்னோட பேர் முருகபேர் வந்து பேசுறேன் சார் நான் சரிங்க என்னோட டாக்டர் வந்து இப்போ ப்ளஸ் 1 போறாப்ல சரிங்க இப்போ நீட் போறது வரைக்கும் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 2 இயர்ஸ் படிக்கணுமா இல்ல ப்ளஸ் 2 மட்டும் நீங்க ஒரு பேக்கேஜ் நீங்க ப்ளஸ் 2 மட்டும் படிக்கும் போது படிக்கலாம்னு சொல்றீங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் இப்போ ப்ளஸ் 1 இப்போ தான் 10th ரிசல்ட் வந்து எல்லா ஸ்கூலும் ப்ளஸ் 1ல அட்மிஷன் போட்டுட்டீங்க போட்ட பிறகு நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன கொஸ்டின் எங்கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா சரி ப்ளஸ் ஒன் போடிக்கும்போது போர்டு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் டூ போடிக்கும் போது போர்டு நீட்டு ரெண்டும் படிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் நீட்டுங்கிறது ரெண்டு சேர்ந்த சிலபஸ் ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து சிலபஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் வரும் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் வரும் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும்போது நீ நீட்டிங்கு ப்ரிப்பேர் பாக்க முட்டுட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது அவங்க ரொம்ப பர்டன் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு கான நீட்டு சிலபஸ் ப்ளஸ் போர்டு சிலபஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து படித்தாங்கன்னா அவங்களால எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதனால் பேரண்ட்ஸ் இந்த டிவி ப்ரோக்ராம் நான் சொல்லிக்கிறதுனா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ படிக்கிற பேரண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இப்போவே நீட்டுக்கான கோச்சிங் எதிர் உங்கள் ஸ்கூல்லையோ இல்லை ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட் எங்கள் ஃபெய்ரோ மாதிரி எனக்கு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்லேயோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் கோச்சிங் அனுப்புங்க அவங்க ப்ளஸ் ஒன் முடிக்கும்போது அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்கில் ஒரு முந்நூற்றறுபது மார்க் வந்து முந்நூறு மார்க் ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் பர்டன் ரிலீஃப் ஆகும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ளஸ் ஒனில் எதுவுமே கேர் பண்ணுறதில்ல ப்ளஸ் டூவில் அந்த குழந்தைகளை போட்டு ரொம்ப வந்து பர்டன் பண்ணுறீங்க அவங்கள நீட்டு கோச்சிங் அனுப்பிட்டு அந்த நீட்டில் வந்து ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸ் ப்ளஸ் டூ சிலபஸ் ரெண்டையும் படிக்க வச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ போர்டும் இம்பார்ட்டன் அதுக்கும் படிக்க வச்சா எப்படி அந்த குழந்தைகளை பண்ண முடியும் அதனால் ப்ளஸ் ஒன்லேயே ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப சாக ஆள சிறந்தது கண்டிப்பாக அதை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் முடிக்கும் போது கண்டிப்பாக அவங்களால கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு வருஷம் ஸ்பென்ட் பண்ணாமல் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூலேயே வந்து அவங்க அந்த மார்க் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ சார் என்ன சொல்லலாம் வருமோன் காப்பதே நல்லது அப்படின்றது ஸோ கண்டிப்பாக டுவெல் லெவன்த் படிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து அதுக்கான மா பா முந்நூறு மார்க் கிட்டே நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாணவர்கள் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் ஸோ எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அது இல்லாமல் ரெண்டுமே போர்டு தான் ப்ளஸ் ஒன்லேயும் போர்டு இருக்குது ப்ளஸ் டூலேயும் போர்டு இருக்குது இப்போ ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும் போது இப்போ நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒரே சிலபஸ் தான் இப்போ நாங்கள் ஸ்பைரோவில் கோச்சிங் கொடுக்கும் போது போர்டுக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருவோம் இப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து டியூஷன் போக தேவை இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி சப்ஜெக்ட் நீட்டு கோச்சிங் வராங்கன்னா தனியாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி டியூஷன் போக தேவை இல்லை அதே மாதிரி வந்து அடிஷ்னலாக வந்து நீட்டுக்கு எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடுது போர்டு இந்த ஒரே கோச்சிங்னால அவங்க ரெண்டு எக்ஸாமு ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க நாங்கள் போர்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் நீட்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் இதே ஜேடபிள்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் போர்டுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஜேடபிள்யூ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் ஒன்னில் போர்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நீட்லேயும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் டூ முடிச்ச பிறகு ப்ளஸ் ஒன் சிலபஸில் ப்ளஸ் டூலேயும் ரெண்டுலேயும் நல்லா பண்ணும்போது அவங்க வித்தின் டூ இயர்ஸ்லேயே வந்து ஈவன பேரலாம் ரெண்டுத்தையும் படிச்சு கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ரெண்டு ஒரே சிலபஸ் தான் ஆக்சுவலாக ஓகே ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஸோ சார் நம்ம வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அடுத்த கம்மிங் மண்டே வந்துட்டு நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகுது லெவன்த் டுவெல்த் எல்லாருமே வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு திரும்பி போகிறாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு லான்ச் ஆரம்பம் வந்துட்டு எப்படி உங்கள் ஸ்பைரோ வந்து சேரலாம் அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன எப்படிலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக இப்போ இப்போ ஜூன் தேர்டு வந்து மண்டே ஒரு கம்மிங் மண்டே டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்து கிளாஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கட்டும் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் படிக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன்றுலேருந்து பேரலாக கோச்சிங் எடுத்துக்கலாம் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் மண்டே டு ஃப்ரைடே போனால் சாட்டர்டே சண்டேவில் வந்து எங்களுக்கு வந்து வீக்கெண்ட் பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து ஸ்பைரோவில் இருக்க வச்சுலாம் ஸோ அதை வந்து இப்போ அதுக்கான அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு வர சாட்டர்டே அதாவது இந்த இன்றைக்கி சாட்டர்டே நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டேவில் வந்து பேட்ச் ஆரம்பிக்குது வீக்கெண்ட் பேட்ச் வச்சலாம் அது சா அது த்ரூ அவுட் இயர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் இப்போ ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு இந்த ப்ளஸ் ஒன் போர்டு முடித்து மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் மேலே கன்வி ஆகும் அடுத்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து அவங்க ப்ளஸ் டூ
இப்போ லீட் நாங்க அப்ளை பண்ணல फर्स्ट டைம் இப்போ செகண்ட் டைம் ஒன் இயர் கோச்சிங் பண்ணாதீங்க நான் வெயிட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்க இப்போ வந்து ஸ்பைரோ தான் நிறைய டைம் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க நான் இப்போ சென்னையில இருந்து அங்க வந்து தங்கிறதுக்கு இடம் இல்லாதனால வர முடியல இருக்கோம் சரிங்க இப்போ சென்னையில வந்து நான் தங்கி பசங்க படிக்கிறது நான் தெரிஞ்சுட்டு நான் ஒரு டாஸ்க் பையனா பொண்ணா சார் பையனா பொண்ணா சார் பொண்ணு சார் பொண்ணு பொண்ணுக்கு எங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்கே சார் சென்னையில ஹாஸ்டல் வச்சிருக்கோம் நாங்க அப நீ இங்க வெளிய போக மாட்டேங்க நீ கூட வாங்குறாங்க அப்படி நீங்க நாளைக்கு அப்புறம் நைட் நீட் ஒண்ணே படிக்க வெச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க நாளைக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டா நீங்க கூட போக முடியாது சார் நீங்க கொஞ்சமா அவங்க வெல்ல அனுப்புனானா அவங்க ஒரு இது பண்ண முடியாது அப்படியே இங்க நிறைய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி தான் சார் இருக்காங்க பட் வந்தா ஒரு வாரத்துல எல்லாமே அவங்க மிங்கில் ஆயிடுவாங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓட மிங்கில் ஆயிடுவாங்க இந்த என்வாயன்மெண்ட் செட் ஆயிடுவாங்க நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க எங்களோட ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் அதுவுமே ஸ்பைரோ செய்யறோம் நிறைய குழந்தைகள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ஹாஸ்டல் வச்சலாம் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பயம் வீட்டை விட்டு இருந்ததுல அப்பா விட்டு அம்மா அவங்கள வந்து நாங்க ஒரு பேரண்டல் கேர் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஹோம் சிக்க மறைக்க வச்சு அவங்கள வந்து அந்த நீட்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வைக்கிற வரைக்கும் பண்றோம் கண்டிப்பா நீங்க கூட்டிட்டு வாங்க சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு அவங்களை கவுன்சிலிங் பண்ணி நாம அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்களோட அந்த நீட் ஏன் படிக்கணும் என்னால என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா டெஃபினட்டா அவங்க அதை வந்து உணர்ந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணி நிறைய பேர் எம்பிபிஎஸ்ஏ போயிருக்காங்க அது அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஹோம் சிக்காலாம் அவங்க இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் அந்த பயமே இருக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான அட்மாஸ்பியர்லாம் அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக வந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த அட்மாஸ்பியருக்கு செட் ஆக்க வச்சுட்டு அது கவுன்சிலிங் தான் நீங்கள் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் பண்ணும்போது அது குழந்தைகள் தான் அந்த வயசுக்குரிய அதே இதாக இருக்கும் அது போக போக அது புரிய சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் புரிஞ்சுக்கோம் நிச்சயமாக ஒரு ஒரு மாதமோ இல்லை ஒன்றரை மாத காலத்துலேயும் அவ்வளோ நல்லா இல்லை ஒரு ஒன் வீக்லேயே அவங்க ஒன் வீக் நார்மல் ஆகிடுவாங்க ஓகே ஒன் வீக்லேயே நார்மல் ஆகிடுவாங்க சரி சார் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் வீக்கெண்ட் கோர்சஸ்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் இருக்கிற கோர்சஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க சார் அதுக்கு அட்மிஷன்ஸ்லாம் எத்தனை பேர் வந்துட்டு அங்கே கே கெப்பாசிட்டி கிளாஸஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஃபார்ட்டி தான் எவ்வளோ தான் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி எடுக்க மாட்டோம் எல்லாமே சீனியர் ஃபேக்கல்டிஸ் தான் எடுப்பாங்க எல்லாருமே மினிமம் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் ஆல்சோ வில் டேக் பை லைக் ஒன் இயர் ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் மாதிரி அதுக்கும் அதே சேம் ஃபேக்கல்டிஸ் எடுப்பாங்க எல்லாமே ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க ஃபேக்கல்டி டெய்லி டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாளுமே டெஸ்ட் இருக்கும் வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும் ஹோம் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு தனி சிலபஸ் இருக்குமோ ஸோ சாட்டர்டே சண்டேனா அதுக்கு வந்து அது தனி ட்ராக் ஷீட் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் முடிக்கும் போது ப்ளஸ் ஒன்னுக்கான போர்ஷன் முடிச்சிருவோம் ப்ளஸ் டூ முடிக்கிறதுக்குள்ள ப்ளஸ் டூக்கான போர்ஷன் முடிச்சு ப்ளஸ் ஒன்னுக்கான ரிவிஷனும் சேர்த்து வந்துடும் அவங்க ப்ளஸ் டூ போர்டு எக்ஸாம் முடிச்ச பிறகு வந்து அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் வந்து நீட் எக்ஸாம் முன்னாடி வரும் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு கிராண்ட் டெஸ்ட் ரிவிஷன் மாடல் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலா ஸோ அவங்க டூ இயர்ஸ்லேயே வந்து அந்த கட் ஆஃப்க்கு தேவையான மார்க்கை வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அதில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதுக்கான ட்ரைனிங்கை வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல் ட்ராக் பண்ணி அந்த அவங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பர்டன் பண்ணக்கூடாது ஸோ பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துல அலைய ஒவ்வொரு இடத்துல டியூஷனு ஒரு இடத்துல நீட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல ஸ்கூலு இப்படி பண்ணும்போது அவங்களால எதுவுமே அங்கே போய் எல்லா சைட்லேருந்து இருந்தால் பண்ண முடியாது ஸோ ஸ்பைரோ செட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மேக் தம் டு கான்சன்ட்ரேட் போர்டு அண்ட் நீட் அண்ட் நீட் அட் சிங்கிள் பிளேஸ் ஒரே இடத்துல அவங்க ரெண்டே கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டுமே பண்ணுறோம் ஓகே சார் சார் ஒரு லைன் காலர் லைனில் வந்துட்டாங்க அவங்ககிட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் சார் சார் நாங்கள் சேலத்துலேருந்து பேசுங்க சார் எங்கள் பொண்ணு த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாங்கியிருக்கா எம்பிசி கேட்டகரியில் வரும் எங்களுக்கு வந்து நீட்டு கிடைக்குங்களா இல்லை கிடைக்காதுங்களா அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது பீட்டர்ஸ் போடலான்னு கேட்குறேங்க சார் ஓகே சரி த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சொல்ல முடியாதுமா நான் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா என்ன வந்து கட் ஆஃப் வந்து எதிர்பார்க்குற கட் ஆஃப் என்னன்னு சொல்கிறோமா ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருந்தால் நானூற்றி எழுபது மார்க்லேருந்து நானூற்றி ஐம்பது மார்க் கிடைக்கணும் ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசியாக இருந்தால் நானூற்றி முப்பது மார்
ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அதாவது வந்து அந்த சப்ஜெக்டில் இன்டெப்த் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஸோ லைக் எங்கிட்ட இருக்கு எல்லாமே பிஹெச்டி டாக்டரேட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஒரு மினிமம் டென் டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் டீச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தவங்க அந்த கோச்சிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு நிறைய நம்ம தமிழ்நாடு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏன்னா இப்போ நீட்டு புதுசாக வந்தோன்னா அவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி ஷார்ட்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆந்திராவில் இல்லை கேரளாவில் இருந்து கூப்பிட்டு வரோம் நாங்கள் ராஜஸ்தான்ல இருந்து கூப்பிட்டு வரோம் ஆனால் வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து நீட்டு ஜேடபிள்யூக்கு பண்ணக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இல்லை நிறைய போர்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூக்கு போர்டு டீச் பண்ணுறவங்கள வந்து எங்கள் கொடுக்கும்போது நிறைய பே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ என்னால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அதனால் எங்ககிட்ட இருக்கவங்க எல்லாருமே காம்படிட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயே ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க அதாவது வந்து போர்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்லை நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூல காம்படிட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல டென் டு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அவங்க ஒரு ஒருத்தரும் வந்து மினிமம் செவன்டி டூ எயிட்டி டாக்டர்ஸ் ஆர் செவன்டி டூ எயிட்டி ஐஐடிஎன்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக உருவாக்கணும் எல்லாருமே ஓகே கிரேட் சார் ஸோ நிறைய ஸ்டேட்லேருந்து வேறு நீங்கள் இறக்கி இருக்கீங்களா ஆமாம் ஆமாம் நான் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகும்போது இங்கே நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்துடும் ஓகே ஓகே சார் ஒரு கால் லைனில் வந்துட்டு வேறு நம்ம பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஆ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க பேசுறீங்களா <laughs> இது டெமோ பண்ணிரணுமா சென்டர் கிடையாது டெமோ ஒரு அவார்னஸ் புரோகிராம் பண்ணிரணும் ஆமா 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 உங்க இது அகாடமி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் இருக்கா சார் இல்ல இல்லமா நான் முன்னே நிறைய பேரண்ட்ஸ் கேக்குறது அங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா எல்லா ஊர்ல இருக்கானே இல்ல எங்களுக்கு ஒன்லி சென்னை அண்ட் நாமக்கல்ல மட்டும்தான் இருக்கும் ஏ ரெண்டு இடத்துல மட்டும் வச்சிருக்கோம்னா இந்த குவாலிட்டி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணி நிறைய சுடந்து சேர்த்திக்கிட்டு பயனெல்லாம் அவுட் புட் கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி நீங்கள் தூரத்தில் இருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி மதுரை திருநெல்வேலியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு வாய்ப்பு என்னென்னா தொலைதூர கல்வி முறை டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் எங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல் புக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் புக்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி டெஸ்ட் சீரியஸ்னு சொல்ல தேர்வு தொகுப்பு நீங்க வந்து எங்களோட சிலபஸ் கொடுத்துருவோம் நீங்க அந்த சிலபஸ் வந்து மந்த்லி மந்த்லி படிச்சுட்டு நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வீட்டில் கொரியர் போஸ்டர்ல அனுப்பிடுவோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து மூணு ஒரு கொரியர்ல வந்து மந்த்லி மந்த்லி படிக்க லேட்டுக்கு போகும் மூணு கவர் இருக்கும் அதுல ஒரு கவர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் இன்னொன்று ஓஎம்ஆர் இருக்கும் மூணாவதுல வந்து கீ இருக்கும் நாலாவதுல சொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்க அந்த எக்ஸாம் எடுத்துட்டு எழுதிட்டு நீங்க மார்க் செக் பண்ணிட்டு அந்த தெரியாத கொஸ்டின் சொல்யூஷன் செக் பண்ணிக்கலாம் அது வீட்டில் இருந்தே ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஆன்லைன்லேயும் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் புக் மெட்டீரியல் குவாலிட்டியான புக் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுக்குமே அதை வாங்கிட்டு எங்கள் டெஸ்ட் சீரியல் சேர்ந்து நீங்கள் பயனடையலாம் அப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எங்களோட ஒரு கிராஸ் கோர்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஸ்கொயரோட சேர்ந்து நீங்கள் பெனிஃபிட் ஆகலாம் ஸோ தூரமாக இருக்கிறவங்க அதாவது நாமக்கல் மற்றும் சென்னையில் இல்லாதவங்க வந்துட்டு எப்படியாவது வந்து ஸ்பைரோட இருக்க இடம் பெறணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நீங்கள் பயன் அடைஞ்சிக்கலாம் ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கே உங்கள் வீடு தேடி கொரியரில் வந்துட்டு கொஷின்ஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கான சீரீஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கான கீ சொல்யூஷன் எல்லாமே இருக்குது நீங்களே சுயமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு தேர்வு வந்துட்டு நீங்களே மார்க் போட்டு நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த விஷயம் இருக்குது சூப்பர் ஸோ அடுத்த கொலை லைனில் வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்க பேசுறீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க வணக்கம் சார் நான் திருச்செங்கோட்டில இருந்து பேசுறேங்க வணக்கம் சொல்லுங்க பேர் மேனேஜர் சார் பாப்பா 11th முடிச்சு இந்த வருஷம் 12th போறாங்க சார் சரிங்கமா லாஸ்ட் டே ஜாயின் பண்ணாம விட்டுட்டேன் சார் தெரியாம இப்ப ஜாயின் பண்ணா வீக்கெண்ட் கோ கிளாஸ் போய் பிக் அப் பண்ணிப்பாளா இல்ல 12th முடிச்சிட்டு ஜாயின் பண்ணலாமான்னு கேக்குறதுக்காக சார் ப்ளஸ் 1ல ப்ளஸ் 1ல ஒரு தப்பு பண்ணீங்க விட்டுட்டீங்க தெரியாம நீங்க இப்ப ப்ளஸ் 2ல ஏமா அந்த தப்பு பண்றீங்க இப்ப ஜாயின் பண்ணுங்க இப்ப ஏமா இப்ப ப்ளஸ் 2ல இப்ப படிக்கலனாலும் மறுபடி 1 இயர்ல அவங்க தான படிக்கணும் திருப்பி இப்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க படிக்கட்டும் போர்டுக்கு நாங்க ஸ்பைரோல அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப வர அடுத்த சாட்டர்டே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே
இந்த வருஷம் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு நீங்கள் கட் ஆஃப் மார்க் வரல ஒரு நானூறு மார்க் வந்து அட் வருஷம் நானூற்றி இருபது மார்க் வேணா கூட அன்னைக்கு நானூறு மார்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதனால் பேரண்ட்ஸ் கோச்சிங்கிறது இன்னிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தாலும் இன்றைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டூ ஆனாலும் இன்றைக்கே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இப்போ நிறையா சொல்லுறது ரிப்பீட்டாக சொல்லணும் ஒன்றே சொல்லுறது நான் ரிசல்ட் கீயே செக் பண்ணியாச்சு மார்க் இரநூத்தம்பது தான் வரும்னு தெரியும் ஆனால் நிறையா சொல்லுறது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க இனிமேல் ரிசல்ட்டை ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு தான் வரும் ஒன்றா இந்த வருஷம் ரெண்டு ரெண்டு நீட் எக்ஸாம் இருக்கு ஒன்று அதாவது ரெண்டு அட்டம்ட் ஒரே வருஷம் எழுதுற மாதிரி ஆப்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க பிப்ரவரியில் ஒன்று இருக்கு மேல ஒன்று இருக்கு நீங்க ரிப்பீட்டடா போற ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நீங்க வந்து ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா கிடைக்காது உங்க மார்க் என்ன உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் குழந்தைகளுக்கு நீங்க இப்போ உள்ள ஜூலையில வந்தீங்கன்னா எப்படி பிப்ரவரி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க நிச்சயமா ரொம்ப கம்மியான டைம் அப்ப வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்க மிஸ் பண்றீங்க அதனால அதுக்காக ஒரு நானூத்தம்பது ஸ்டூடெண்ட் ஆல்ரெடி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ நாங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா கண்டிப்பா அவங்க ரெண்டு நீட் எக்ஸாமுக்கும் அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க ரெண்டுல வந்து எது பெஸ்ட் மார்க் வந்து அந்த அட்டம் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால நீங்க ஒரு விஷயத்த டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது இந்த செகண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க சார் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ நீட்டை பற்றியும் விழாவரியாக பேசிட்டோம் மட்டும் இல்லாமல் ஜேடபிள்யூ பற்றியும் நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்துட்டு நீ நீட் இருக்கு இல்லையா நீட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டெகிரேட்டடாக ஒரு கோச்சிங் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஆனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்டே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து நிறைய ப நல்லா படிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கலாம் எல்லாராலையும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதை கிளியர் பண்ண முடியுமா அது சாத்தியமாக அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு எப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்குறீங்க ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து நல்லா படிக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க சில பேர் வந்து கொஞ்சம் அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க எல்லாரையும் வந்துட்டு எப்படி தேர்ச்சி பெற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் தான் ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் அவனை வந்து இப்போ இந்த ஸ்பைரோவில் நீட் ஜேடபிள்யூ இது கோச்சிங் அவ்வளோதான் ஒரு சேர்த்திட்டோம் ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க ரிசல்ட் ஆல்ரெடி நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து இன்டிவிஜுவலாக நாங்கள் அப்சர்வ் பண்ணணும் பேரண்டல் கேரிங் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக கேர் கொடுக்கணும் ஓகே பா அப்சர்வ் பண்ணணும் ஒரு அனலைசஸ் எவ்வளோ மார்க் வந்திருக்கு ஏன் பண்ணலை பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு பேசுகிறது அவங்கள கூப்பிட்டு தனியாக கவுன்சிலிங் மோட்டிவேஷன் அவங்க அந்த என்னென்னா எல்லா குழந்தைங்களுமே டே ஒன்றில் வந்து ஆர்வத்தோடு தான் வருவாங்க யாருமே வந்து டென்த்துலேருந்து ப்ளஸ் ஒன் போகும்போது ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் டூ போகும்போது நீட்டு ஜேடபிள்யூ சேரும் போதும் படிக்கணுங்கிற ஆர்வத்தில் தான் வருவாங்க அது நாளாக நாளாக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு குரூப்பிசம் அவங்களோட டைவர்ஷன் இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா அவங்கள வந்து அந்த கோலை வந்து மறக்க வச்சிடும் அவங்க நம்ம ஐயோ ஒன் இயர் பண்ணும் நீட் இந்த இந்த ஒரு நாள் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் ஒரு ஒரு நாள் சேர்த்தா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் அப்போ எல்லா நாளுமே அந்த ஃபோக்கஸில் இருக்கிறது மறந்துடுவாங்க இல்லை அதை டிவேட் ஆகிடுவாங்க அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வராமல் வந்து நம்ம அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்கள கைட் பண்ணணும் மோட்டிவேட் பண்ணணும் அந்த ஃபோக்கஸ் ஸ்டே ஃபோக்கஸ் ஒவ்வொரு நாளுமே அந்த குறிக்கோளை நோக்கி இருக்க வைக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து டெஃபரடாக ரெண்டாக பிரிக்கிறது இல்லை ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து மக்கு பில்லியன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் ஃபாஸ்ட் லேனர் ஸ்லோ லேனர்ஸ் ஒரு விஷயத்த உடனே புரிஞ்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அப்போ ஸ்லோவாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான மாடல் மெத்தடாலஜினா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து வில் ஐடென்டிஃபை அவங்களோட டார்கெட் என்ன இப்போ வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் எம்பிபிஎஸ் போக முடியாது சும்மா வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது பட் அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த ஒன் இயர் ஸ்பென்ட் பண்ணுறதுக்கு நீட் ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கே தெரியும் அதாவது இப்போ எங்கிட்ட வந்து போன வருஷம் ஒரு அறநூறு பேர் படித்தாங்கன்னா அறநூறு பேருமே எம்பிபிஎஸ் போக மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு நானூற்றம்பது பேர் போகிறாங்க முந்நூற்றம்பது நானூறு பேர் போகிறாங்க பட் என் பேரண்ட்ஸ் இருக்கு இரநூறு பேரண்ட்ஸுமே தேர் ஹாப்பி தான் ஏன் ஹாப்பினா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு கோப்ரேட் பண்ணாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் எந்த எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் பண்ணி பண்ணியிருக்கோங்கிறது அப்போ வந்து அந்த இரநூறு பேரண்ட்ஸுமே நீங்கள் எங்களுக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அவங்களால வந்து எம்பிபிஎஸ் போக முடியலனாலுமே அவங்க ஒரு நீட் ரிலேட்டடாக ஒரு பிடிஎஸ் வெட்னரி சித்தா அந்த கோர்ஸ் ஏதோ ஒன்று கிடச்சிடும் அவங்களுக்கு ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா அந்த நாட் ஒன்லி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் லேனர்ஸ் மட்டும் இல்லை ஸ்லோ லேனர்ஸையும்
இது ரெண்டு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் மற்ற இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பைரும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அட்வான்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சர் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் செப்பரேட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் இருக்குது மார்னிங் ஈவினிங் வந்து பிளட்ஜ் உரிமொழி இருக்குது ஸோ யூனிஃபார்ம் இருக்குது ஒன் இயர் ரிப்பீட்டட் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யூனிஃபார்ம் இருக்குது வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலுக்கு யூனிஃபார்ம் இருக்குது ஐடி கார்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசிப்ளின் அந்த கல்ச்சர் இது வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி இப்போ உனக்கு கொஸ்டின் சொன்ன மாதிரி ஒரு இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏறானாலும் அந்த இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்மகிட்ட இருந்து எதாவது ஏதோ நம்ம கிட்ட சேர்ந்தா நம்ம பெஸ்ட்டு கொடுத்தா அவன் போனான்னு இல்லாமல் எங்களோட சைட்லேருந்து ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் மோட்டிவேட் பண்ணி அவனை வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் எங்கள் எல்லா சைட்லேருந்தும் அந்த அட்டென்ஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபேக்கல்ட்டியும் கொடுப்பாங்க நான் டீச்சிங் கொடுப்பாங்க வார்டனும் கொடுப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எங்கே பொறுப்பாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஒரு கண்டிப்பாகவே ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவே சொல்லலாம் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டோட ஏன்னா வந்து அவங்க மற்ற இன்ஸ்டியூட்டை வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் பேஸ் இருந்து ஒரு நூறு இரநூறு பிரான்ச் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த அட்டென்ஷன் இல்லாமல் இப்போ அதனால தான் நாங்கள் பிரான்ச்சஸ் கொடுக்கல எங்ககிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அந்த அட்டென்ஷனோட கொண்டு போகும் ஓகே ஸோ சிலபஸை தாண்டி வந்து டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒழுக்கம் அந்த இண்டிவிஜுவல் கேரிங் அட்டென்ஷன் பேரண்டல் கேரிங் ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஸோ நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டோம் ஸோ நீட்டுக்கு வந்துட்டு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பைரோவில் சேர்ந்தால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் சொன்னோம் ஸோ கண்டிப்பாக நேரில் வந்துட்டு பயன் அஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பைரோவில் அட்மிஷன்ஸ்க்கு வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு கிளம்பலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு திருப்பு முனையாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அமையும் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அட்மிஷன்ஸ்க்கு சென்னையில் இருக்கவங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் நாமக்கல் இருக்கவங்க நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் அட்மிஷனுக்கான வேலைகளை இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி இன்றைய செய் அதை நன்றைய செய் ஸோ இன்றைக்கே ஆரம்பிங்க ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ப்ரெஷர் மாணவனுக்கு தான் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அவருக்கு வந்து அவருக்கான நீட் அவருக்கு நீட் தான் முடிவு ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எம்பிபிஎஸ் தான் முடிவு ஆகிடுச்சுன்னா இன்றைக்கே அதை வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல விஷயத்தை வந்து சார் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்களும் பயன் அடைஞ்சுப்பீங்க நினைக்கிறேன் மேலும் ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சியில் உங்கள் சந்திக்கும் மேலே திஸ் அசோக் மெதன் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் கல்